എപ്പിസോഡിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ജർമ്മനിയും ആസ്ട്രിയയും സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കായിരുന്നു മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലൂസേൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻ ഗല്ലൻ എന്ന ഒരു വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ടൗണാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബസിലിക്ക രണ്ട് ഉയർന്ന ഗോപുരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ട്വിൻ ടവർ ബസിലിക്ക ധാരാളം സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ബസിലിക്കോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പഴയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപുരാതനമായ കുറെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റിങ് പ്രസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യെഴുത്ത് കോപ്പികളുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയും അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ധാരാളം സന്ദർശകർ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഒരു പട്ടണവും കൂടി കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പൻസൽ എന്ന ഒരു പട്ടണം അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ചീസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധാരാളം പുല്ല് നിറഞ്ഞ മുട്ടക്കുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പശുക്കളും മെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചീസ് ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ചീസിന് വളരെ പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പൻസൽ അങ്ങനെ വൈകിട്ടോടെ ഞങ്ങൾ ലൂസേൻ എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തി ലൂസേൻ ഒരു താഴ്വരയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ചുറ്റിനും മലമ്പ്രദേശവും വളരെ പുരാതനമായ ഒരു പട്ടണമാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് റാഫ്റ്റിംഗ് അത്തരം സ്പോർട്സിനും വിൻ്ററിൽ സ്കീയിങ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടത്ര അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് ആൽപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നായ ജുംഫ്രോ അവിടേക്കായിരുന്നു ജുംഫ്രോയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കുറേ ദൂരം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വളരെ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ വീണ്ടും മലമുകളിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ജേണി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പണ്ട് ഞാനവിടെ ജംഫ്രോയിൽ പോയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ കുറേ കൂടി അതൊക്കെ എല്ലാം മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വളരെ വലിയ കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജംഫ്രോയുടെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആൽപ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു കൊടുമുടിയാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നാണ് അവർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു കൊടുമുടിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിറയെ മഞ്ഞ് നിറയെ ഐസ് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സീറോ ഡിഗ്രിക്കാൾ താഴെയുള്ള ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് അവിടെ പല അട്രാക്ഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഐസിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സമ്മർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര കടുത്ത ശൈത്യം അനുഭവപ്പെട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ 
വളരെ കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞുമല്ല തുറന്ന് ഒരു ഐസ് കേവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് ആ ഐസ് കേവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഐസ് കാർവിങ് നടത്തിയിട്ട് പ്രതിമകളുണ്ട് വർഷം മുഴുവനും മൈനസ് സീറോ ഡിഗ്രി താഴെ ആയതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൊരുകുന്ന പ്രശ്നമില്ല പാറ പോലെ ഐസ് കാണാം അങ്ങനെ ജുംഫ്രോയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ മടക്കയാത്ര ഇന്റർലേക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗൺ വഴി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ട് വലിയ ലേക്കുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ടൗൺ ആണ് ഇന്റർലേക്കൻ അവിടുത്തെ പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് കനോയിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ധാരാളം സഞ്ചാരികളെ കാണാം ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും മുതിർന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ യാത്ര ലുഗാനോ എന്ന ഒരു ചെറു പട്ടണത്തിലേക്കായിരുന്നു ഗ്ലേഷ്യർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയായിരുന്നു വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ തരുന്ന ഗ്ലേഷ്യർ എക്സ്പ്രസ് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഈ ട്രെയിൻ ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞ് മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലേഷ്യർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പേര് വീണത് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ലുഗാനോ എന്ന പട്ടണത്തിലെത്തി ലുഗാനോ വലിയ ഒരു തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് കൊച്ചു പട്ടണം പക്ഷെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി തടാകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നല്ല വാക്കുവെ ധാരാളം പബ്ലിക് പാർക്കുകൾ അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ സാധിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റ്സിന് ലോകമൊട്ടുക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ അന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു ഇറ്റലിയിലെ മുണ്ടെ കാട്ടിനി എന്ന ഒരു കൊച്ച് ടൗണിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ താമസം ഇറ്റലിയിലെ ടസ്കനി റീജിയനിലെ ഒരു കൊച്ച് പട്ടണമാണ് മുണ്ടെ കാട്ടിനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലോറൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലോറൻസ് വളരെ പോപ്പുലറാണ് കാരണം അവിടെയാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോവിൻ്റെ ഡേവിഡ് സ്റ്റാച്യു ഉള്ളത് ഫ്ലോറൻസ് ഒരു അതി പുരാതനമായിട്ടുള്ള പട്ടണമാണ് ഒരുപാട് ബസിലിക്കകളും സ്ക്വയറുകളും ശില്പികളുടെ നാടാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതായത് ധാരാളം ശില്പങ്ങളും പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിബിഷൻ ഹാളുകളും അതിലെ അക്കഡമിയ ഗാലറി അതിലാണ് സുപ്രസിദ്ധമായ ഡേവിഡ് സ്റ്റാച്യു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പീസ അത് കാണാനായിരുന്നു അത് നമ്മളെ എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഒരു ഏഴുനില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമുള്ള ടവർ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അത് ആദ്യം പണി തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫ്ലോർ വിണതെപ്പോഴൊന്നും ചെരിവുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഗോപുരം ചെരിയാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ബെൽ ടവറാണ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു കത്തീഡ്രലുണ്ട് 
കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ബെൽ ടവറാണ് ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ അങ്ങനെ ചെരിയ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി നിർത്തി വെച്ചു ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ വർക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ധൈര്യത്തോടെ പണി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെരിഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നീട് പണി പൂർത്തിയായെങ്കിലും ചെരിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടത് ലോകപ്രസിദ്ധമായി പക്ഷേ വീണ്ടും ചെരിവ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സന്ദർശകരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അത് റെസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ആരംഭിച്ചു പതിനൊന്ന് വർഷം അത് സന്ദർശകർക്ക് അടച്ചിട്ടിരുന്നു ഈ പതിനൊന്ന് വർഷവും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബലപ്പെടുത്തി സ്ട്രോങ് ആക്കി ചെരിവ് സ്വൽപ്പം നിവർത്തി അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കി ഇന്ന് വീണ്ടും അത് സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ കയറി ചെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ റൂമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വഴിക്ക് സിയേന എന്ന ഒരു പുരാതന ടൗൺ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ടസ്കനി ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രധാന എക്കണോമിക് ഹബ്ബായിരുന്നു സിയേന അവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്ന് അടുത്തതായി അസീസി എന്ന ടൗണിൽ ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ചു സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ നാടാണ് ഈ ടൗൺ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ബസിലിക്കയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഞങ്ങൾ റോമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു റോം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് അതായത് ബി സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്രതാപം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മിക്കവരും തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ റൂം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യാത്രയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ റൂമിൽ ചെലവഴിച്ചുള്ളൂ ആദ്യമായി പോയത് വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിലേക്കായിരുന്നു വത്തിക്കാൻ സിറ്റി മാത്രമല്ല അതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഇറ്റലി ഗവൺമെൻറ്റുമായി അന്നത്തെ പോപ്പ് ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വത്തിക്കാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് രാഷ്ട്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാഷ്ട്രമാണ് വത്തിക്കാൻ വെറും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏക്കർ മാത്രം സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് വത്തിക്കാൻ ലോകം പെട്ടുക്കുള്ള കാത്തലിക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അട്രാക്ഷനാണല്ലോ പോപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസ് ലിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കൂട്ടവും പിന്നെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും വളരെ കർശനമായിരുന്നു പ്രശസ്ത ശില്പി മൈക്കിളാ ചെലോൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പിയേത്ത എന്നുള്ള പ്രതിമ ഈ ബസിലിക്കയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ മറ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് സിസ്റ്റൻ ചാപ്പൽ അതുപോലെ വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയം ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ പോയില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതായി ഞങ്ങൾ പോയത് പുരാതന റോമിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെ ഒന്നായ പാൻതിയോൺ അത് ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു റോമൻ ടെമ്പിൾ ആണ് അതിൽ ആദ്യം റോമൻ വിഗ്രഹങ്ങളുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോപ്പുലർ ആയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ബസിലിക്ക പോലെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടി ഡായ ഉള്ളൊരു ഡോം ആണ് അന്ന് കാലത്ത് കോൺക്രീറ്റ് കമ്പി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇതുപോലൊരു ഡോം എങ്ങനെ പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ആർക്കിടെക്സിനെല്ലാം ഒരു അത്ഭുതമാണ് 
തന്നെയുമല്ല ഡോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വലിയൊരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹോള് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓൾഡ് സിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ റോമൻ ഫോറം അതായത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഒരു സമുച്ചയം പിന്നീട് ഭൂമികുൽക്കത്തിലും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിലും തകർന്നടിഞ്ഞ് അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്നു അത് വലിയൊരു ഏരിയയിൽ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് റോമൻ ഫോറം ഓൾഡ് സിറ്റിയിൽ ധാരാളം ചത്തുരങ്ങൾ സ്ക്വയറുകൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് എല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാർബിളിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടൻസ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാന ഒരു ഫൗണ്ടൻ ആണ് ട്രെവി ഫൗണ്ടൻ പുരാതന റോമിൻ്റെ നിർമ്മിതികളിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ക്ലോസിയം അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അന്ന് കാലത്ത് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ അതിലേകദേശം എഴുപതിനായിരം പേര് കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അടിമകളെയും കുറ്റവാളികളെയും സിംഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അവർ സിംഹവുമായിട്ട് മല്ലടിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനായി മൃഗങ്ങളെയും അടിമകളെയും കുറ്റവാളികളെയും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അറകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഭൂമികുരുക്കത്തിൽ കുറേ ഭാഗം തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അന്ന് രാത്രി പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഒരു ഡിന്നർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ വിഭവങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പറ മ്യൂസിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുരാതന റോമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പൂർണ്ണമായും കണ്ടു തീരണമെങ്കിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും അവിടെ താമസിച്ച് യാത്ര ചെയ്താലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് നേപ്പിൾസ് നേപ്പിൾസ് ഇറ്റലിയുടെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റിയാണ് ധാരാളം കുന്നും മലകളും പഴയകാല കെട്ടിടങ്ങളും ചേർന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റിയാണ് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രീക്കുകാരാണ് നേപ്പിൾസ് ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അതൊരു പോർട്ട് സിറ്റിയാണ് അന്യല ചുറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐലൻസ് ഉണ്ട് കാപ്രി പോലുള്ള ഐലൻസ് ഇതിന് ചേർന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് നേപ്പിൾസ് നേപ്പിൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് പോംപൈ പോംപൈ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പട്ടണം തൊട്ടടുത്തുള്ള വിസൂവിയസ് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി ഒലിച്ച് അതിൻ്റെ വോൾക്കാനിക് ആഷ് മാത്രം വീണ് ഈയൊരു ടൗൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂടപ്പെട്ടു ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വോൾക്കാനിക് ആഷ് വീണ് ആ നാട് മുഴുവനും കത്തി അമർന്നു ആളുകളെല്ലാം വെന്ത് മരിച്ചു അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലെ ജനവാസം നിലച്ചു പോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള നാടുകളിൽ നിന്ന് ജനം ഒഴിഞ്ഞുപോയി അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ വീണ്ടും ചെടികളും മരങ്ങളും വളർന്ന് ഏകദേശം പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു പുരാതന പട്ടണമാണ് 
പിന്നീട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇതിനടിയിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെയും കുറെ നാളെടുത്തു എസ്കവേഷൻസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ ആ പട്ടണം പുറത്തെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യർ വെന്തുരുകി ഈ വോൾക്കാനിക് ആഷിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പ്രതിമ പോലെ ആയിത്തീർന്ന് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ജീവിത രീതി അവിടുത്തെ റോഡുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ക്വയറുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ വിസൂവിയസ് പർവ്വതം വളരെ കിലോമീറ്ററുകളോളം അകലെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി വലിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾക്കാനിക് ആഷ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ടൗണിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളും ബാക്കി നിർമ്മിതികളൊക്കെ തൂണുകളും എല്ലാം അതേപടി നിലനിന്നിരുന്നു ആ വോൾക്കാനിക് ആഷ് മാറ്റിയപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നൊരു അത്ഭുതമാണ് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര കണ്ടാലും തീരില്ല ആ പഴയകാല അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത് വല്ലാതെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും ഇതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ യൂറോപ്യൻ യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ കാഴ്ച അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ